നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് അത്താഴത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ബർണറില് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവോള ഉള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം എന്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കൊണ്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഷനരി കിട്ടിയപ്പോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പലതും അതുകൊണ്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ആ റേഷനരി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക അത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ പലരും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വഴറ്റാനായിട്ട് വെച്ചു നമുക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പും ചേർക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴന്നോളും ഇതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കറിക്കുപ്പ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ഉപ്പ് വേണമല്ലോ സവോള ഒരു വിധം വഴന്ന് വന്നു ടൊമാറ്റോ ചേർക്കും ഒരു ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മതി പുളി ഒരുപാടായി പോകും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇളക്കിളക്കി വെച്ച് പൊടികളും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്വൽപ്പം മുളക് പൊടി ചേർക്കണം മുട്ടയ്ക്ക് കൂടാനുള്ള മുളക് പൊടി പൊടിക്ക് സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കണം എഗ്ഗ് മിക്സ് ആവുമ്പോ ഇച്ചിരി മസാല ഏതെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളൂലേ സ്വൽപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പൊടിക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ പൊടികൾ ചേർന്നപ്പ അല്ലെ അതെ മസാല എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചേർത്തേ ചുമക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞറിയേ മസാല ഇതിങ്ങളുടെ ചേർത്തേച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തേച്ച് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കാരണം നമ്മള് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യണോളൂ ഇത് റെഡി ആക്കി വെച്ചതാ എഗ്ഗ് അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് അരി വേവിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇത് റോ എഗ് റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഗ് റോസ്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ബർണറിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ ഇവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങാനിട്ടത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ കണ്ട കണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടിയിട്ട് ഞങ്ങള് ബിരിയാണിക്കുള്ള അരിയൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് ട്രിപ്പ് കഴുകി വേവിക്കാനായിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് ഇടുവാട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ റേഷനരി അല്ലേ റേഷനരി റേഷനരി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ട്രിപ്പ് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തി അരിയാട്ടോ നമുക്ക് റേഷനരി കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇനി വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അളവ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് എടുത്തിട്ടില്ല വെള്ളം ഊറ്റി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കാരണം ഒരു അരച്ചെരുവം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതിയാവും നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റിയായി എപ്പോഴും എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അളന്ന് എടുക്കാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുവല്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വൽപ്പം ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഇലക്കായൊക്കെ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് വേവർ അല്ല ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് കേട്ടോ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും വേവാൻ കിടന്ന് വേവട്ടെ എന്തായാലും മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി വേ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര പരിപാടി പരിപാടി നമുക്ക് ഒരേ പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഇലക്കായൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പട്ട നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരാം അല്ല കൈ കൊണ്ട് ഒടിച്ചാലും മതി ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് അത്രയും അല്ലേ അരിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുത്തൽ ടേസ്റ്റ് വന്നാലും കൊള്ളൂല ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോ ബാക്കി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മള് എഗ് റോസ്റ്റ് പോലെ എഗ്ഗിന്റെ മസാല ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയായിരുന്ന അതിന്റെ മീതേക്ക് എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയത് ഞാൻ പകുതി എടുത്ത് മീതെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ബാലൻസ് ഇവിടെ ഇരിപ്
റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മീത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റൈസ് ഇടാം റൈസ് വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റിയതാണ് കൂട്ടാ ഞാനത് കയ്യില് കോരി കോരി അങ്ങ് ഇടാം ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഞാന് അരി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് പോരാഴ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഈ റൈസ് ഇടാം ഇച്ചിരി റൈസ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മസാലയ്ക്ക് പാകത്തിനുള്ള റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാവില്ല സ്വല്പ റൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ്സിലായിരിക്കും ബാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ജമീന കിടപ്പുണ്ട് കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണ്ടത് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂട് റൈസ് അല്ലേ അത് നമുക്കൊരു സ്പൂണ് കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുക ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻ ഇനി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ബിരിയാണിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും പുലാവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വൽപ്പം നെയ്യ് ചേർക്കും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ മെതേഡാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും അത് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിന് അപ്പം ഈ ചൂടുള്ള റൈസിൻ്റെ മീത് നമുക്ക് നെയ്യാണ് ചേർക്കണം പക്ഷെ അത് ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് മെൽറ്റ് ആയി താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പം ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ് നേരെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മീത് നമുക്ക് സ്വല്പം ഒണിയൻ വഴറ്റിയതും സ്വല്പം എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വഴറ്റണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഒണിയൻ വഴറ്റിയതാട്ടോ സവോള വഴറ്റിയതാണ് ചൂല വഴറ്റാൻ പേപ്പിൾ സാധാരണ നമ്മൾ സവോള വഴറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ബ്രൗൺ കളർ കളറായിട്ട് എടുക്കുന്നു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബ്രൗണിഷ് ആക്കണമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനത് നിരത്തട്ടെ ചുമ്മാ അങ്ങ് നിരത്ത് അത്രേ ഉള്ളത് നെയ്യ് അകത്തേക്ക് ഒലിച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആ നല്ലൊരു സ്മെല് വന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തിന്നാൻ തോന്നൂല്ല പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ആ നെയ്യുടെ മണം അങ്ങ് വന്നു കഴിയുമ്പോ അല്ലേ വലിയ ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ മുന്തിരിങ്ങ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമില് കസ്റ്റഡിയിൽ പല സംഗതികളും കുറവാണ് അപ്പൊ റേഷനരി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബിരിയാണി തട്ടി കൂട്ടിന്നേ ഉള്ളു അതെ 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 ഇനി ഇതേ ബാക്കി മുട്ട ഞാൻ മറ്റേതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മീത ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയിലയോ പുതിനയിലയോ ഒന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല സിമ്പിൾ മുട്ട ബിരിയാണി മുട്ട ബിരിയാണി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് കഴിക്കാറാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിക്കും അപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല എല്ലാം കൂടെ കോരി എടുക്കണം അത് കാണിക്കാം കാണിക്കില്ലേ ഓ ടെംപ്റ്റേഷൻ കഴിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അടിയിൽ മസാല എന്തും മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോരി എടുക്കാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസാല കിട്ടൂല നല്ല സൂപ്പർ എഗ് ബിരിയാണി ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് റേഷനരി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം റേഷനരി ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബിരിയാണി കേഡ് റൈസ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇതിനൊന്നും ഓട്ട് പിന്നില് നിക്കൂല സൂപ്പർ സാധനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായി കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മസാലകളൊക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോരി മിക്സ് ആക്കിയതാട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എഗ് മീത വെക്കാം അപ്പൊ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പൊ
പതിവ് പോലെ ഞങ്ങളോട് അഭിപ്രായവും പറയണം കേട്ടോ അഭിപ്രായം പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായിട്ട് വീണ്ടും